表姐送的礼物，请签收。英凤，这什么玩意啊？我不知道。你不知道？啊、送给你的东西你不知道啊？那么大、啊啊，怎么都没有人送我？我不知道的东西啊，奇怪、啊。我一定会喜欢。哇！我一定要好好的报答你。帮我，立个雕像好。什么好像根本就是他嘛！我是总经理，也应该掉一个吧。喂，喜欢那个礼物吗？他们送去你家。把它拿拿拿走好不好？你看吧，我就说那个雕像是他开玩笑的啦。那又怎么样？他喜欢开玩笑，我们也可以开他玩笑啊。我保证，乐在他的心里已经留下非常特别的印象。想我觉得这样比较不尴尬，比较自然。单独约他，好像有点那个。可是你不就想要把他那个吗？哪有？要是我第一次，早就把他那个。玛丽，你在说什么啊？人家加了的那个跟你的那个是不一样的。嗯，就是嘛。我们摇滚牡丹可不能让人家觉得我们太随便。那他这件事情就包在我身上，让我来帮你策划。阿美，帮我找那个外汇哈的花店的电话，没问题，帮我小姐。玩家可以用第三人称的视角，自由发挥各种必杀技。这也是个关于竞技与挑战的故事。在多人结伴冒险作战之中，玩家背负着拯救世人的宿命，透过威力强大的神甲兵，突破所有的障碍，来得到真爱。我个人非常喜欢这个线上游戏，这是目前一般市面上线上游戏所没有的设计哦。不错，谢谢。可是我觉得还不够大胆，不够天马行空，也许是我还缺乏突破的勇气吧。嘿，你太客气了，大家都对你的设计评价很高哦。谢谢。再给我两个礼拜，我会再做一些修正，到时候希望出来的产品会更好。今天会议到此告一段落。加油！谢谢。好了，有没有打扰你
工作啊？没有啊，会议还刚结束。你怎么会来这里啊？哦，我刚好经过，顺便来看看你。一起吃饭。哦，呃，可是我工作，工作要做，饭也要吃啊，吃一点不会胖回来的。好，好，那你等一下，我去交代一下事情。嗯，我等你。请问万宝龙先生在吗？嗯，刚刚开完会，他应该快出来了吧？哦。宝龙，你公司好气派哎！哎，雨晴，我想都没想过你会来这种地方上班哎。所以今天我一定要好好请你吃顿饭，庆祝一下哦。嗯，好啊。那就大家一起好了。大家？什么大家？你来干嘛？那你又来干嘛？所以，我们刚刚想的是同一件事喽。我早就说过了，宝龙是我的。哼，光说大话是没有用的。既然这样，都各凭本事啊。宝龙，下礼拜三是嘉乐生日。对啊，他还准备办一个 party 呢。我还没有准备好他的礼物。好啊，那我陪你帮你挑。宝龙，相信我，我们这些姐妹里面最不能信任的就是玛丽的朋友。你现在可以告诉我，你那时候许了什么愿望吗？其实也不是什么了不起的愿望，就是希望有一天，多跟心爱的人一起看烟火。送给嘉乐小姐的，啊，也好，顺便当是一个告白信啊。好，哎，你既然当面不敢跟他讲嘛，趁这个机会把心里的话都写下来。哎，告诉你，再珍贵的礼物啊，比不上一颗真的心呢、啊。不知道要写什么才好，怎么会不知道？这些话在你心里面，不是已经很多年了吗？嘉乐已经有喜欢的人了，喜欢呢、啊、不代表是合适。你跟嘉乐小姐也一直长大的好朋友嘛，就这一点，赢过任何人。嘉乐要是不接受怎么办呢、啊？哎呀，爱跟梦想是是是要冒险才能够实现的。我是担心万一大家连朋友都做不成了。哎呀，少爷，你再说啊就是借口了。你要记得，只要你喜欢他。这就够了。哎，对呀、啊，如果当年我及时把心里的话说出来，这这这个结局就不一样了。
好方法，可是我需要你帮忙。好不好玩？好玩才棒啊！一定好玩。我送完了，嗯，经理麻烦签收一下。我、嗯、从早上九点多忙到现在，累都累死。经理啊，嗯、可以帮我请个助理？你觉得是要请你吃饭，还是要帮你找个助理？今天请你吃饭。明天再请助理好不好？聪<笑>明哦，不可能。说说而已嘛，又不犯法。走吧，老人了，老地方。嗯。喂。喂，是我。哪哪个我？今天过生日的赵家乐。生日快乐。现在不用说，等下 party 的时候再说就好啦。你没忘记吧？嗨、嗯，林老师，谢谢。哇，好美哦！怎么样？怎么样？怎么样？我看起来怎么样？美到不行，我有没有很紧张的样子啊？哎呦，相信自己才会有成功的机会。除了你之外，他没有更好的选择。对。方叔啊。这身是这个设备很齐全嘛？哎，你晓得，那我连这个手电筒啊、螺丝起子啊、剪刀啊，还有，连水壶都带着，多点准备就是好的嘛！啊，到时候场面呢一定很浪漫的啊！汤叔啊，我这身打扮会不会很奇怪？哎，这个还还好还好啊！哎，保护小姐的眼光不会错的啦，不要紧张，加油啊！哎，对啊，是贝多芬吧？这雕像是谁啊？好像某本艺术杂志上看过。哇！哎，你哪里认识的有钱人啊？马路上。在马路上？怎么可能啊？我自己都觉得不可能。那时，这个青年领袖，在所有的军队面前。张开双手，阻挡住坦克的前进，可以说是勇气十足。然后，在军队面前，他。
，少爷，哎呀，别担心，等一会儿你一夸我，我马上行动啊。呃，少爷，干巴爹啊。谢谢你来参加我的生日 party， 生日快乐，生日快乐，谢谢。这位是？呃，我女朋友 ，Tina。她是赵，不好意思，你姓赵没有错吧？我是赵家乐。听他说你们是在马路上认识的、啊，嗯，可以这么说。哎，真的没骗我哎。饿了吗？我们去吃点东西好了。好啊。那就不打扰你招呼客人哦。哇塞，那女的身材怎么这么好啊？我少说两句啊。原来他早就有女朋友了，有女朋友有什么关系？把他抢过来啊！哎，我看他们两个感情那么好，不要破坏人家吧。我不相信那是他女朋友。嗯，真的，真的。那边还有东西。走。我就是不相信。两个我来。哦。乐，今天是你生日，开心一点啊。哎，东西好吃哦，我妹妹。你干嘛？乐。生日快乐！谢谢。你看什么？啊？没有啊。陆雨峰也来了。嗯，我想在生日当天跟他道谢。应该的。你怎么看起来好像有点不开心？有吗？哦。大概是因为我一直在烦恼，到底应该是公开感谢好，还是私下感谢？宝龙，你觉得呢？我觉得公开不错啊。乐，等一下切完蛋糕以后，你可以不要到花园来一下？好啊。要干嘛？我有份很特别的礼物要送给你。什么啦，神秘兮兮的。你来就知道。也很像那个。不好意思，啊啊，不好意思，不好意思，你们怎么样？没事吧？没关系。啊，不好意思啊，啊，不好意思啊，缇娜，没关系。下次你不要跟陆宇峰在一起，你听不听？现在讲你听，你高兴了吗？我哪有啊？他还敢说没有？哎哎，你们俩在干嘛？好，今天。哎，陆宇峰，你是？我是嘉乐的朋友，上次帮他约你见面。哦，好，你万宝龙，万宝龙，你好，你好，你好。呃，要不带你四处走走啊？嗯，不用麻烦了，我在等我女朋友。女朋友？她在上洗手间。哦。哦，对了，要谢谢你两次救了家乐。你是他的？我们从小一块长大的啦。哦。好朋友。好朋友。你不要再死心眼了，好不好？我不相信陆宇峰是那种人。
起祝嘉乐小姐生日快乐！三二一，唱！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。那个，亲，根本就不是你发女朋友，就是说嘛，宣子认出他女朋友了。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you. 感谢大家今天来参加我的生日 party。在切蛋糕之前，我想借这个机会，向我的一位救命恩人致上我最深的谢意。他不认识我，却又奋不顾身的救了我两次，所以我想借这个机会，跟他说：“陆影峰，谢谢你。”先生一勇救人，真是太感人了。什么一勇救人？他根本就是英雄救美。对对对对对。对不起。宝龙。喂，嘉乐。嗯，我已经在这边了。你要过来了吗？你是不是主持哪个财经节目？我在电视上看过你，对不对？那个。好啦，我知道了，我现在马上就过去了。BBC 新闻对不对？不晚上九点。是，我要先走。拜拜。哎哎，陆、欸、影峰，我已经完全感受到你的谢意了，所以你不用放在心上。先走了。哎、欸，你不管你那个女朋友啦，我已经知道她不是你的女朋友了。她是不是我女朋友，关你什么事啊？如果不关我的事，你干嘛找一个假的女朋友来骗我啊？是不是在逃避我？逃避就代表在乎哦。陆影峰，我开玩笑的啦。汤叔，准备好了吗？嗯，三分钟哦。好，好，嗯。陆影峰，陆影峰，你干嘛一直跟着我？想知道你对我的感觉，因为我想知道你到底在不在乎我。我真的很想知道，因为我喜欢你真的很喜欢你。
最好离我远一点。为什么？因为我对你一点兴趣都没有。少爷现在一定很幸福吧没回去啊？等宝珠啊？那你可能要等到明天早上喽。宝龙，对不起，我忘记去找你了。没关系啊。哎，礼物呢？呃，其实我只是要单独跟你说几句祝福的话而已。神经兮兮的，就这样啊，小气。你不要生气嘛，我我我下次补送给你好不好？我我过两天我我我去。跟你开玩笑的啦，我们这么好，我才不会在乎你送我什么呢。有你的祝福就够了。如果你喜欢一个人，那个人又不喜欢你的话，你会怎么办？我不会放弃，我会等。怎么等？就默默地守在他的身旁。我只要看到我喜欢的人幸福，我觉得很开心。阿龙，这样不行啦！如果你不能大声说出来，如果你不能跟他在一起，这样你们怎么会幸福呢？何况……就算你大声说了，人家也不一定会接受。嘉乐，陪我跳支舞好不好？你什么时候会跳舞的、啊？你怎么可能会跳舞？美丽的寿星。我只荣幸请你跳支舞吗？真的、啊？哎，等一下，我不穿鞋了。Ha, ha, ha.
我本来就是你一辈子的好朋友啊！没有，十，哎呦，哎，真厉害！这样子我还会输，真是哦哟！别跑了，好好好，换你换你哦。老李啊，最近公司怎么样啊？收掉了。没关系，再找机会嘛。不景气嘛。这边喽。好，好，好。没有，没有，没有。嗯。好。很贼耶！对啊，他还没准备好。我带我去放假。放假。干嘛？是不是就打我机？干嘛凶啊？就是说嘛。好。这个打火机是有故事的，在一个风雨交加的晚上，他在生命里面呢，一个很重要的人，把这个打火机呢送给了他。然后呢？然后，他就不见了。啊？一定是个女的。好可怜哦。没想到你长这么帅，也有今天哦。不过没关系，姐姐今天会好好照顾你哦，赶快休息哦。嗯、我说美云姐啊，你每次都爱打岔，我要怎么把妹啊？<笑>神神吧你，把妹，我请问你，上一次失恋之后。你什么时候认认真真的谈过一次恋爱啊？半次也没有哎！你说我，我认识你这么久，我也没看过你谈过一次恋爱。哎，拜托，老太婆谈什么恋爱啊？啊？倒是你哦，你什么年纪啊？年纪轻轻的，感情上受了这么一点点创伤，哎，就怕成这样子啊？你也太没种了吧！我不是怕了。我只是不想有遗憾。谁没有遗憾呢、啊？只要是个人，就难免会有遗憾的嘛。再说，一个没有遗憾的人生啊，多无聊啊！拜托。没啦。哎。买单了。哎，买什么单啊？算我的。哎，这怎么可以呢？哎，怎么不可以？啊，瞧不起我是不是啊？哎，我是了。哦，那当然是不想叫我这个朋友了。好，好，好，下回啊，我代表朋友来捧场。那就是啦。好了，别啰嗦了啦。哎，老李啊，别开车啊，坐电车啊。车卖了。老李他失业了。家里有老婆、老妈、小孩的，何况啊，他以前也常常来照顾我的生意。没差了，反正赔本的不是我就好。管他了，开心就好了嘛。哎，哎，打烊了，吃宵夜去。告诉你，希望能做那个与你真心相爱、一起看烟火的人
是什么事？什么事？刚才他恢复正常了。啊，哎呀，能吃东西啊是好的。哎，不不不，不，这拉稀呢，得多吃啊。等一会儿我煮点好的东西你吃啊。不饿。可是我饿了，同学怎么好吃的、啊？哎呦呦呦呦！少爷，看来你的心情不错哎。等一会儿吃多一点啊，才有力气呢，在爱情路上奋斗。嗯。张叔。哦，来了来了。什么叫对我一点兴趣也没有？对不起啊，小姐，麻烦这件给我带一下 size。你看吗？穿不下了哈。谁叫你回台湾就一直吃？你再这么吃下去啊，迟早有一天变成大胖子。哎，就像以前的宝龙一样，我爱吃什么就吃什么，干嘛为了身材把自己搞得累得半死啊？小姐，你好歹为你以后的幸福着想吧。幸福。胖的人也可以找到自己的幸福啊！要是你喜欢的人不喜欢胖子，那怎么办？反正我才不为了一个不喜欢我的人改变自己。你看，连保住脑筋那么简单的人，都比你聪明。什么意思？我的意思就是说呢，因为陆影峰根本就不喜欢你。一定是那个陆影峰哪里不正常，不然怎么对我们摇滚牡丹的大美女一点兴趣都没有呢？哎呦，也许是他还不了解家乐的好啊，感情的事情本来就需要慢慢培养的嘛。老周，谢谢你，你真的太棒了。我我我说了什么吗？我要去跟他培养感情。吴伟。哎，经理。频道你好，请稍等一下哦，陆经理，我话还没有说完呢。有什么话快说，电话还在等呢、啊。哦、呃，就是那个、那个、那个，嗯，我忘记了。哼，那等你想到你再跟我说吧。哦、呃，好、啊。陆经理，陆经理，我想起来了，我要跟你讲的就是。他啦，陆经理，从今天开始，我就是买好多大家庭的一份子，请陆经理以后多多指教。嗯、赵小姐，麻烦请你到我办公室来一下。总经理，总，哎，走了，走了。陆经理，是我说不够清楚吗？那我再说一遍，离我远一点，不上。可是我是真的想工作。外面工作这么多，你为什么一定要来这？因为刚好你们公司在请人，所以我就来啦。好嘛，我承认我是因为你才来这里的。可是。你也不要太骄傲，陆影峰，因为我是给你机会来认识我。我为什么要来认识你
。Just kidding。因为你不认识我，将会是你这辈子最大的损失。损失。不过不用担心，总经理已经录取我了。我不同意。为什么？因为，因为你没有工作经验。我就说你需要认识我。大三的时候，我担任过育幼院的慈善小妈妈，帮小朋友募了三百七十五万零八百元。另外，去年全国迎新 party 就是由我一手策办的。还有，毕业以后我在我爹爹的公司担任了三个星期的实习经理。另外呢，我还举办了一个盛况空前、别出心裁的中秋联欢晚会。以上就是我丰富的工作经验。这就是你丰富的工作经验。嗯。不行，这些经验并不代表你会买东西。以我平均每天刷卡两万三千元的实力，我是最懂得消费者的心理的。你的工作是以电话跟客户沟通。这你更不用担心了。我最爱讲电话了，最长的记录是十三个小时二十八分钟，用餐、上厕所，任何事情通通干扰不了我的电话沟通技巧。那经理还有什么疑问吗？那就是我确实被录取喽。把这份拿去莹莹。谢谢陆经理。是好烂呢，没关系，有我在